We're learning the Arabic alphabet so we can read and learn Al Quran, Al Quran, the language of Al Bilal Muhammad, the last prophet.
কিন্তু আগে যে সংখ্যাটা সে সংখ্যাটা অপরিবর্তিত রাখতে হবে এইবার রয়েছে হয়তো উনআশি রয়েছে এই উনআশি পরের সংখ্যা নিয়ে এইখানে কিন্তু নয় পরের কোন সংখ্যা রাখি
এখানে স্কুলে করেছো তারপরে তোমরা এই চারেকগুলি বাড়িতে সুন্দর করে অভ্যস্ত করবে বাড়িতে বাবা মা সাহায্য নেবে এবং না পড়লে আমাদের ফোন করবে এরপরে আমি এই এক্সাম্পলটা থেকেই তোমাদের বলবো যে বড় সংখ্যা নিজে দাগ দাও বড় সংখ্যাটা কীভাবে দূর করতে হয় সেটা আমার মধ্যে
এখানে আমাকে কি করতে হবে বড় থেকে ছোট সাজা করতে হবে কোন সংখ্যাটি বড় সেটা সাজা করতে হবে তাহলে কি বুঝতে পারছো 300 4 575 শুধু 11 77 এবং 400 যারা দেখে বুঝতে পারছো যে কোনটি বড় সেটা আগে লিখে নেবে অথবা যারা প্রথম যে সংখ্যাটি রয়েছে সেই সংখ্যায় অঙ্কুরিকে অঙ্কুরিকে শেষের দিকে সাজাবে এখানে রয়েছে 4 তার আগে রয়েছে 0 তার আগে রয়েছে 3 এখানে রয়েছে 5 তার আগে রয়েছে 7 তার আগে রয়েছে 5 বড় সংখ্যা গেল 11 এই যে 1 এই যে 1 এর পরের সংখ্যা যাচ্ছে 77 77 তার পরের সংখ্যা এখানে আমি শূন্য দিয়ে গুণ করতে হবে এটিকে এবং এখানে শূন্য দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে যে পাঁচ সংখ্যা পেলাম আমি সেটা হচ্ছে 3 0 4 5 7 5 0 1 1 0 7 7 এবং 4 0 0 এই যে সংখ্যাগুলো পেলাম সেই সংখ্যাগুলোকে আমাকে বড় থেকে ছোট হিসেবে সাজাতে হবে বড় থেকে ছোট অর্থাৎ বড় যে অঙ্কটি সেগুলো আমাকে নির্ণয় করতে হবে আমি প্রথম সাইডে যাচ্ছি দেখি এখানে কোনটা বড় হয়েছে 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 তোমরা সব সহজে বুঝতে পারো এখানে সবচেয়ে বড় হচ্ছে 5 5 বড় তাহলে এই যে গোটা সংখ্যাটি পেয়ে গেলাম এই গোটা সংখ্যাটি সবচেয়ে বড় তাহলে আমি এখানে লিখব বড় থেকে ছোট সাজিয়ে পাই তারপর এখান থেকে উত্তর শুরু করব আমি সবচেয়ে বড় পেলাম 5 7 5 একই ভাবে আবার ওই যে সংখ্যাটি এটা ধরুন এটাকে ঠিক কমপ্লিট করলাম এটি বাদ দিয়ে বাকিগুলো দেখব আবার কত যাচ্ছে 3 রয়েছে 0 রয়েছে 0 রয়েছে 4 রয়েছে এখানে বড় বলতে গিয়ে 4 অঙ্কটি বড় 4 অঙ্কটি বড় তাই 4 অঙ্কের যে সূত্রের সংখ্যা সেই সংখ্যাটি এখানে বড় হয়ে গেল অর্থাৎ 4 সংখ্যা আবার আমি শুরু করছি বড় থেকে 3 0 0 বড় 3 অর্থাৎ 3 অঙ্ক দিয়ে শুরু সংখ্যাটি বড় 304 পড়ে রয়েছে আমার এখন দুটো 0 0 এখানে ছোট বা বড় নির্ণয় করে কিছুই নেই কারণ দুটো 0 তাহলে 0 0 না দেখা যাচ্ছে তার পরের অঙ্কটি যাব ওখানে 0 এর পরে রয়েছে 1 এবং এখানে 0 এর পরে রয়েছে 7 তোমরা বল 1 বড় না 7 বড় অবশ্যই 7 বড় তাই এই যে 0 7 এই সংখ্যাটি বড় হয়ে গেল অর্থাৎ 0 7 7 আর আমার পড়ে রয়েছে এটি এটি আমি কমপ্লিট করে দিলাম অর্থাৎ পড়ে রয়েছে 0 1 1 এটি সবচেয়ে ছোট অর্থাৎ এই জন্য সবশেষে লিখে দিলাম তাহলে এই দাঁড়ালো যে বড় থেকে ছোট সাজিয়ে কি পেলাম আমি বড় থেকে ছোট সাজিয়ে পেলাম 475 এই নিয়মের ঠিক উল্টো নিয়ম আর ছোট থেকে বড় সাজানো এখানে আমি নাম্বার সিলেক্ট করছি এখানে এক শত তিরাশি চার শত এক শত পাঁচ শত দশ এবং রয়েছে উনিশ আগে মতো যে সংখ্যাগুলি রয়েছে সেই সংখ্যাগুলি নির্বাচন করে আমাকে লিখতে হবে আমি লিখলাম টি আগের অঙ্ক রয়েছে 8 তার আগের অঙ্ক রয়েছে 1 আর রয়েছে 0 0 4 এই সংখ্যাটি রয়েছে 0 0 1 এই সংখ্যাটি রয়েছে 0 1 5 এবং এই সংখ্যাটি রয়েছে 9 এবং শুধু 1 আমি এখানে একটা ফাঁকা ঘর পেয়েছি এই ফাঁকা ঘরকে আমি অবশ্যই শূন্য দিয়ে গুণ করতে হবে
আমরা নির্ণয় করছি ছোট থেকে বড় সাজিয়ে পারি অর্থাৎ সবচেয়ে যে ছোট সংখ্যা সেই সংখ্যাটি আমাকে প্রথমে নির্বাচন করতে হবে তাহলে আমি এখানে সাজিয়ে দিয়েছিলাম এক চার এক পাঁচ শূন্য সবচেয়ে ছোট অবশ্যই শূন্য সবচেয়ে ছোট অর্থাৎ শূন্য দ্বারা শুরু হওয়া যে সংখ্যা সেই সংখ্যাটি সবচেয়ে ছোট অর্থাৎ আমি পেয়ে গেলাম শূন্য উনিশ এখানে শূন্য আর প্রথমে লেখা দরকার নেই আমি লিখলাম শুধু উনিশ এই সংখ্যাটি নির্বাচন করা হয়ে গেছে এরপরে ছোট সংখ্যা এক চার এক পাঁচ এক অবশ্যই চার পাঁচ হচ্ছে ছোট কিন্তু এখানে এক রয়েছে দুই জায়গায় এখানে রয়েছে এক আবার এখানে রয়েছে এক অর্থাৎ এই দুটি সংখ্যার মধ্যে যে কোনো একটি প্রথমে ছোট হবে তাহলে এখানে একের পরে রয়েছে আট পরে আমরা যাচ্ছি এবং এখানে রয়েছে একের পরে শূন্য তাহলে শূন্য অথবা আট এর মধ্যে তোমাকে ছোট নির্বাচন করতে হবে অবশ্যই শূন্য ছোট অর্থাৎ একের পরে পেলাম যে শূন্য সেই অঙ্কটি সেই সংখ্যাটি এর পরে ছোট সংখ্যা অর্থাৎ আমি পেয়ে গেলাম এক শূন্য শূন্য আবারও যাচ্ছি প্রথমে শুরু হয়েছে এক দিয়ে চার দিয়ে পাঁচ দিয়ে অবশ্যই অবশিষ্ট যে এক দিয়ে শুরু হয়েছে সেই এক দিয়ে থাকা অঙ্কটি সবচেয়ে ছোট সংখ্যা অর্থাৎ আমি পেলাম এক আট তিন এখনো দুটো সংখ্যা অবশিষ্ট রয়েছে এর মধ্যে আমাকে ছোট সংখ্যা নির্বাচন করতে হবে এটি শুরু হয়েছে চার দিয়ে এবং এটি শুরু হয়েছে পাঁচ দিয়ে অবশ্যই চার দিয়ে শুরু হওয়া অঙ্কটি সবচেয়ে ছোট চার শূন্য শূন্য এবং পড়ে থাকা পাঁচ অঙ্ক দিয়ে শুরু হওয়া সংখ্যাটি সবচেয়ে বড় এবং এটিকে সবচেয়ে শুরু করতে হবে অর্থাৎ পাঁচ শত দশ এই কথা ছোট থেকে বড় সাজাও যে অঙ্কগুলি রয়েছে আমাদের পরের নয় তাকে পূর্ব পাঠে সেইখানে আমরা এরপরে যাচ্ছি তোমরা সবাই যেন যোগ বিয়োগ কীভাবে করতে হয় তো আমি প্রথমেই যোগ কীভাবে করতে হয় সেটা একটু দেখে দিচ্ছি তোমরা সবাই জানো তাহলে আমরা পরবর্তী পদ্ধতি যাচ্ছি আজকের পরবর্তী প্রেপক যোগ আমরা যোগ করার প্রসঙ্গে খুব সুন্দরভাবে শিখেছিলাম তোমরা খুব সুন্দরভাবে এখানে যোগ করে আমাকে দেখিয়েছ তবু কিছু ত্রুটি বিচুক্তি থেকেছিল অনেক ছাত্রছাত্রীরা একটু দুর্বল ছিল তাদের সমস্যার মতো আর কি আমরা নতুনভাবে সেই যোগগুলি আর একবার বাড়িতে মনে করে দেখতে চাই বাড়িতে খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে চাই আর তোমরা কীভাবে যোগগুলি করবে একটু দেখে নাও আমি প্রথমত একটা যোগ তুলে নেব সেই যোগ সেই অঙ্কগুলিকে সাজিয়ে সাজিয়ে আমরা যোগগুলি করব আমাদের পাঠ্য বইয়ের আট নম্বর পেজের দুয়ের দাগের যে যোগগুলি রয়েছে সেই যোগগুলি আমরা এখন পড়ছি এখানে রয়েছে ছয় শত ষোলো যোগ এক শত একুশ যোগ পাঁচ এই যে সংখ্যাগুলি আমি দেখছি সেই সংখ্যাগুলি সাজিয়ে যদি আমি যোগ করতে পারি তাহলে এই যে আট নম্বর পেজ তার দুয়ের অঙ্কগুলি হয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাত নম্বর পেজে বইয়ের যে অঙ্কগুলি যে যোগগুলি সাজিয়ে দেওয়া আছে সেই যোগগুলিও তার সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমরা এই যোগটি এখন পালন করবো দেখো এই যে যোগ সেই যোগে আমাকে তিনটে সংখ্যা যোগ করতে হবে প্রথম যে সংখ্যাটি রয়েছে সেই সংখ্যাটি শেষ অঙ্ক বা একাধিক অঙ্ক রয়েছে ছয় এবং শেষের দিক থেকে সাজিয়ে সাজিয়ে আসবো তার আগের সংখ্যার অঙ্কটি রয়েছে এক এবং তার আগের অঙ্কটি রয়েছে ছয় সাজিয়ে নিলাম পরবর্তী সংখ্যাটি আছে এই সংখ্যার শেষে যে একের অঙ্কটি রয়েছে সেই অঙ্কটি হল এক তার আগের অঙ্কটি দুই এবং তার আগের অঙ্কটি এক এই লেখাটি কমপ্লিট হলো এই সংখ্যা টাকা এবার পরবর্তী সংখ্যা যাচ্ছি এখানে শুধুমাত্র একটি অঙ্ক এবং একটি সংখ্যা সেই অঙ্কটিকে আমি শেষের দিক থেকে সাজিয়ে নিলাম আচ্ছা যোগ করছে তোমরা অনেকে তোমরা আঙ্গুল গুণে যোগ করতে শিখে গিয়েছ আবার অনেকে এখন আঙ্গুল গুণে ঠিক মতো যোগ করতে শেখনি তাদের জন্য তোমরা বাইরে দাগ কেটে কেটে করবে সেটা বলেছিলাম তো যারা আঙ্গুল গুণে যোগ করতে পারো না তাদের জন্য দাম কেটে যে গুণের ব্যবস্থা যোগের ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা আমি দেখাচ্ছি প্রথমে হচ্ছে ছয় আমি এখানে ছয়টি দাম কেটে নিলাম এরপরে রয়েছে এক আমি একটি দাম কেটে নিলাম এবং এরপরে রয়েছে পাঁচ আমি পাঁচটি দাম কেটে নিলাম এই সমস্ত দাম যেগুলো আমি কাটলাম সেই দামগুলিকে যোগ করে নেব অর্থাৎ সবগুলিকে একসঙ্গে করে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো 
আমার হয়েছে 12 12 সংখ্যাটি কি আমি বাইরে লিখলাম এই 12 সংখ্যাটি দেখছ আমি দুইটি অঙ্ক রয়েছে তো আমার আমি যে স্তম্ভটিকে যোগ করেছিলাম সেই স্তম্ভে একটি অঙ্কের চাইতে হচ্ছে আর আমি যোগ করে দিলাম 12 সেখানে দুটি অঙ্ক তো আমি কি করব এই যে 12 পেলাম সেই 12 যে শেষের অঙ্কটি রয়েছে সেই দুই অঙ্কটিকে স্তম্ভে যে স্তম্ভটিকে যোগ করলাম সেই স্তম্ভের নিচে বসিয়ে দিলাম এই এক কিন্তু আমি এখন বসাতে পারিনি এই একটি আমি দূর করে রেখে দিলাম এই এক কে আমি তুলে নিয়ে এসে তার আগে সরি তার আগে দিকে যে ঘরটি ওই স্তম্ভটি রয়েছে সেই স্তম্ভ স্থাপন করতে পারি অথবা এখানে রেখে দিতে পারি শুধু মনে রাখতে হবে যে আমার এক হাতে রয়েছে এবং সেই একটিকে এখনো যোগ করা হয়নি আমি এবারে একটু মুছে দিলাম তার আগে স্তম্ভ আসছে আমি এখানে রয়েছে এক মানে একটি রাখতে দিলাম এবং রয়েছে দুই দুইটি রাখতে দিলাম আর যোগ করলে আর এখানে যে হাতের আমার এক রয়েছিল সেই একটি আমি এখানে প্রেস করলাম তাহলে আমার এই এক নেওয়া হয়ে গেল এবার আমি বলে দিচ্ছি কথা হচ্ছে এক দুই তিন চার এই চার শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টের সংখ্যা এবং এই অ্যাকাউন্টের সংখ্যাটি আমি এখানে প্রেস করে দিলাম তার আগে রয়েছে ছয় এবং এক এই ছয় এবং এক চলে ক্ষেত্রে তোমরা ঠিক তার কিনে বলতে পারো অথবা যারা আঙ্গুলে গুনতে পারো তারা আঙ্গুল গুনে নিতে পারো ছয় এবং এক শুধুমাত্র নেব তা এখানে একটি তার নিতে হবে এক ছয় এবং এক সাত অথবা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আমি সাত এই স্তম্ভের সোজা করে বসে দিলাম তাহলে নির্ণেও যোগ ফল অতএব নির্ণেও যোগ ফল হয়ে গেল কি সাত চার আমি পরবর্তী আরেকটি এক্সাম্পল দিয়ে যোগের কাজ শেষ করব তোমরা একটু দেখবে আমি আমার ইচ্ছা মতো একটি যোগ দিচ্ছি তোমরা বাড়িতে বসে বসে সুন্দর করে চেষ্টা করবে দিলাম সাত শত পঁচাশি যোগ চার শত অষ্টআশি যোগ তিয়াল্লিশ এই যোগ দিয়ে আমরা এখন পারফর্ম করব এখানে যে সংখ্যাটি রয়েছে সে সংখ্যা সে সংখ্যা আছে তার আগের অঙ্ক রয়েছে আট এবং তার আগের অঙ্ক রয়েছে সাত পরের সংখ্যা যাচ্ছে আমি শেষের অঙ্কটি রয়েছে আট তার আগের অঙ্কটি রয়েছে আট এবং তার আগের অঙ্কটি রয়েছে চার একদম শেষের সংখ্যায় গেলাম সেখানে শেষের সংখ্যায় শেষের যে অঙ্ক রয়েছে সেটা তিন তার আগে রয়েছে সাত আমি যোগ করব তোমরা যারা আঙ্গুল গুনে যোগ করতে পারো খুব ভালো তারা আঙ্গুল গুনে যোগ করে করবে আর যারা পারো না তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই তোমরা দাগ কেটে কেটে দাগ গুনে গুনে করবে হ্যাঁ সময় হলেই আস্তে আস্তে তোমরা আঙ্গুল গুনে শিখে নেবে প্রথমে রয়েছে পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে রয়েছে আট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে রয়েছে তিন এক দুই তিন সবগুলিকে গুনতে হবে আমার তার হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো ষোলো তাহলে এই ষোলো আমি কীভাবে লিখবো এক ছয় এখানে দুটি অঙ্ক দাঁড়িয়ে গেছে তাহলে এই দুটি অঙ্কের শেষের অঙ্কটি আমি এখানে লিখব কিন্তু যে অঙ্কটি বাকি থাকে সেই অঙ্কটি এর আগের যে স্তম্ভ রয়েছে সেখানে যোগ করার সময় আমি হিসাব করবো আমি বলে বুঝলাম এবার হচ্ছে আট এবং এখান থেকে আট তোমরা একইভাবে তালকে পাঠবে কেটে কেটে দেখে আট এবং এখান থেকে আট মিলে হচ্ছে ষোলো ষোলো এবং এখান থেকে সাত মিলে হচ্ছে তেইশ তেইশ এবং এখান থেকে এক নিয়ে হচ্ছে চব্বিশ চব্বিশ কীভাবে লিখতে হয় দুই চার এখানেও তাই দুটি অঙ্ক দাঁড়াচ্ছে এই দুটি অঙ্কের সেই সংখ্যা আমি এখানে স্থাপন করবো চার এবং আমার এই অঙ্কটি এখন স্থাপন করতে পারতে হয়েছে এটা আমি ঠিক পরের সঙ্গে যখন যোগ করবো ঠিক তখন সেখানে যোগ করবো এখানে হচ্ছে সাত একইভাবে সাতটি দাগ কাটলাম এবং এখানে হচ্ছে চার এবং এই যে দুই সেই দুই কিন্তু আমার এখন যোগ করতে বাকি রয়েছে এবং এই দুই থেকে বেড়েছে আমি ঠিক এই সঙ্গে যোগের সময় নিয়ে নেব এই দুই আমি এখানে দিলাম এক দুই তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তেরো পাঁচ তেরো তেরো কীভাবে দিতে হয় তেরো দিতে হয় ঠিক এখানে তেরো দুই অঙ্কের সংখ্যা 
তাহলে এখন এই চাপ এখানে যদি x ছিড়িয়ে দিই তাহলে কি হলো চাপ এবং এখানকার f নিয়ে কত হয়ে গেল 5 তাহলে এটা কিন্তু এখন চাপ নেই এটা হয়ে গেছে কত 5 হয়ে গেছে কারণ এ 1 দশক ভাগ হয়েছে তাহলে এখানকার f আমি কিন্তু ছিড়িয়ে দিলাম দশকের পরে তাহলে 4 এবং এখানকার f মিলিয়ে হয়ে গেল 5 তাহলে এটা কিন্তু তোমরা এখন চাপ ভাগ করো এই চাপ এবং এখানকার f নিয়ে হয়েছে 5 এখন আমাকে 8 থেকে 4 বিয়োগ করতে হবে না 8 থেকে 5 বিয়োগ করতে হবে তাহলে 5 6 7 8 হচ্ছে কত 3 এটি তুমি দাপিলে করতে পারো 1 2 3 4 5 6 7 8 এখানে 4 বাদ দিলাম 1 2 3 4 এবং এখানকার যে x এই এক ও আমি ধার নিয়েছিলাম সেই এক আমি ফিরিয়ে দিয়ে বাদ দিলাম আর একটা বাদ দিলাম তাহলে আমরা থাকলো বলতো 3 তাহলে এখানে কি দাঁড়ালো বলতো 3 অতএব নিম্ন উপযোগ ফল আশা করি তোমরা বাড়তে বুঝতে পেরেছো বাড়তে খুব সুন্দরভাবে এই দুই করবে আমি আর একটা एग्जांपल দিয়ে আজকে আলোচনা করব বিয়োগ কি শেষ করব এবং আজকের মতো বিদায় নেব আর তোমরা একটু দেখবে আরেকবার আমি তিন অঙ্কের সংখ্যার বিয়োগটা দেখাচ্ছি কারণ আমাদের আছে তিন অঙ্কের বিয়োগ রয়েছে তোমাদের এগুলি বাড়তে করতে হবে আমি একটি বইয়ের উদাহরণ থেকে তুলে দিচ্ছি অঙ্কটি ধয়ের অঙ্ক রয়েছে 5 7 5 সেখান থেকে বাদ দিতে হবে বিয়োগ করতে হবে 3 9 9 ঠিক আগে মনে করে আমি করব पाँच ते के नौ हम रह जाना है पाँच आ छोटा उनको एक बड़े बड़े उनको ताई आ पाँच ते के नौ बिल्कुल रह जाए ताले क्यों था बे ये पाँच के एक दशक धार दर ताले ये एक दशक धार दर फले ये पाँच एक दशक धार दर फले हुए कर बंदो कौन है रोगी ये तो किंतु पाँच नहीं है कौन है तो তাহলে 15 থেকে বড় নয় বাদ দিলাম আগে মত করে আগে যে আমি एग्जांपलটা দিচ্ছিলাম সেখানে কিন্তু তাই যে 15 থেকে নয় বাদের নয় বাদ দেওয়ার বা বিয়োগ করার প্রবলেমটি ছিল সেখানে আমরা 15 থেকে নয় বাদ দিয়ে দেখছিলাম কত হয়েছিল 6 হয়েছিল আমি 6 এখানে বসিয়ে দিলাম এই যে এক দশক ধার নিছিলাম এই এক দশক কিন্তু 5 এর প্রাপ্ত ছিল না 5 কে দেওয়া হয়েছে তাহলে সেই 5 কি করব আবার এক দশক ফিরিয়ে দেব কাকে ফিরিয়ে দেব এই এক দশক ফিরিয়ে দেব ও এই যে 9 এই 9 কে ফিরিয়ে দিলাম তাহলে কি করব এই 7 7 থেকে কিন্তু 9 নিয়ে আসলো কেন না 9 ছিল এবং এখানকার 1 আবার ফিরে পেয়েছে ফিরে পেয়ে হয়েছে 9 এবং 1 10 মানে সঙ্গে এক যোগ করলে হবে 10 এই অঙ্কটি এখন 10 9 না এই অঙ্কটি 10 তাহলে 7 থেকে কি আমরা কোনো 10 বাদ দিতে পারবো না কারণ 7 ছোট অঙ্ক এবং 10 বড় অঙ্ক তাহলে এখানে আবারো আমাকে 1 दशों धार दी दरम्यान शाम के तो चीनो शाम ताकि अभी जब हम एक दशों धार दी दरम्यान चिता का इधर बताओ छोटेरो के इधर बताओ ये बार इधर बच्चे छोटेरो ये छोटे उत्तर का भी बार नॉइ सॉरी एक नॉइ तो नहीं था नॉइ बोलते हैं पर एक नहीं और दश बोलते हैं दशों की नहीं तो नॉइ बोलते हैं पर � এই যে 10 বাদ দিলাম আমি কি করে 10 বাদ দিলাম এটা 17 কে ভাগ করলাম এবং সেখান থেকে প্রথমে 9 কে ভাগ দিলাম তারপর আবার এখানকার 1 বাদ দিলাম এই ভাগ করব 1 2 3 4 5 6 7 মানে 7 এই বার তো আমরা দেখো এই যে এই যে অঙ্কটিতে 7 সেই 7 কিন্তু আমি এটাকে ভাবি এটাকে ভেবেছিলাম আমি কিন্তু 17 ভেবেছি তাহলে এই 1 এর কোথায় এই 1 দশক ধার দাও আছে 1 দশককে ধার দাও যখন সবকে তারপরে শেষ করতে হবে তাহলে এই 1 দশকের 1 আবার আমাকে কি করতে হবে আগে স্তম্ভে ঠিক নিচের অঙ্কটিতে ফিরিয়ে দিতে হবে এই 1 যখন আমি এখানে ফিরিয়ে দিলাম 3 এর কাছে তখন এই 3 এবং এখানকার 1 নিয়ে হয়ে গেল যে কত 4 হয়ে গেল সে কত হয়েছে 3 এবং এখানকার 1 নিয়ে হয়ে গেছে কত 4 হয়েছে তাহলে আমার আছে কত 5 এবং এখানে হয়ে গেছে কত 3 এর কত 4 আমরা 5 থেকে 4 85 বিয়োগ করতে পারি তাহলে 5 বড় অঙ্ক এবং 4 ছোট অঙ্ক তাহলে আবারো 5 কে ভাগ করলাম এবং এখানে 
চারটি বাক্য বললাম এই প্রথমে তিনটা বাদ দিয়ে দিলাম তারপর আবার একটি বাদ দিয়ে দিলাম আমরা কত এক তাহলে এখানে হলো কত এক তবে নির্ণেয় বিয়োগফল